సో ఇది ఇట్లాగా జనరల్ బాడీ పదహారో తారీఖు ఇరవై తారీఖు అంటే పదహారో తారీఖు నా నోటీస్ పంపించి ఇలా జనరల్ బాడీ క్యాన్సిల్ చేయండి అంటే అందరికీ మెసేజ్లు పెట్టి అందరికీ చెప్పి అందరికీ వచ్చి అందరికి అరేంజ్మెంట్స్ జరిగిన తర్వాత మేము ఎందుకు ఆపాలి ఫస్ట్ అవర్ మోటివ్ ఈజ్ ఫస్ట్ మేము మెంబర్స్ అందరినీ కలవాలి ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే పద్దెనిమిది మంది ఈసీ మెంబర్లు మేము మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా మేము ఒక తప్పు జరుగుతుంది అంటే ఆ తప్పుని మేము ఆపలేకపోతున్నాం ఆ తప్పుని ఆలోచించుకోలేకపోతున్నాం ఆ తప్పు గురించి డిస్కస్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అయితే రేపు అధ్యక్షుల వారు కదా ఒక మర్ర చేయమంటే మేము చేసేసి చేతులు కట్టుకొని అవునండి కరెక్ట్ అధ్యక్షులు గారని అనాలా అలాంటి పరిస్థితి మాకు వద్దు సో మేము మెంబర్ని కలుద్దాము మన మెంబర్స్ని అందరినీ కలిసి మంచి చెడు డిస్కస్ చేసుకుందాము సో అందుకని ఈ మీటింగ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తామన్నదైతే క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పి ఆ మీటింగ్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నామన్నది అందరికీ మెసేజెస్ని పంపిస్తుంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఒక లాయర్ని పెట్టుకొని మాణిక్ మాణిక్ అనే ఒక ఆర్టిస్ట్తో మొత్తం ఒక వీడియో వాట్సాప్ వాట్సాప్ వీడియోలు ఇట్లాగా కోర్టు జనరల్ బాడీ వద్దు అంటున్నా కూడా మళ్ళీ జనరల్ బాడీ నడిపిస్తున్న వేళని ఉల్లంఘిస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు అరెస్ట్లు అయిపోతాయని వాట్సాప్ వీడియోలు మీడియాలో మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి వాయిస్ మెసేజ్లు అందరికీ వాయిస్ మెసేజ్లు వరప్రసాద్ గారు ఆయన కూడా ఉన్నారు మొన్న మీటింగ్లో ఆయన కూడా గట్టిగా అడిగేసరికి ఆయన కూడా లాస్ట్లో లేదు ఇవన్నీ కరెక్టే మీకు ఈజీఎం అవసరం అని ఆయన కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ విషయాలు అన్ని ఇవన్నీ ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో అసలు ఈ మీటింగ్ ఎందుకు జరిగిందో నాకు తెలియదు కాసేపు ఫ్రెండ్లీ ఇదంటారు కాసేపు అదంటారు కాసేపు ఏదన్నా అని ఇవ్వండి సార్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి నామా నా కుటుంబం నా మాకి భంగం కలిగితే నేను చచ్చిపోతాను అన్న వ్యక్తి ఇలాంటిది ఒకటి జరుగుతున్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఇది తప్పు అని మీకు అనిపించినప్పుడు ఈజ్ ఇట్ నాట్ మీ పెద్దలందరూ మీ వెనక ఉండి నడిపిస్తున్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ ద పెద్దలు అండ్ యూ కమ్ దర్ స్టాండ్ అండ్ ఆన్సర్ అస్ ఎందుకండి పారిపోయారు అక్కడ మీకు అసహ్యంగా అయిపోయేది ఏంటి అక్కడ వచ్చి వాదోపవాదాలు జరిగిపోయాయి తన్నేసుకున్నారు కొట్టేసుకున్నారు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు వెళ్ళిపోయారు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారికి ఇప్పుడు మీకు టైం ఉంటే వెళ్ళి అడగండి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయారని ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయాను అన్నారంటే నేను రాజశేఖర్ గారు ఇంకొకలో కలిసి మా మీ ఉన్న ఈ పద్దెనిమిది మంది మెంబర్స్ మా ఇష్యూస్ చెప్తుంటే ఒక పక్కన రాజీవ్ కనకాల గారు అరుస్తున్నారు ఒక పక్కన శివబాలాజీ గారు అరుస్తున్నారు మీరు పంపించిన ముగ్గురు నలుగురు ఫోన్లు ఆన్ చేసుకొని ఒక పక్కన వాటిని రికార్డ్ చేసుకుంటూ వీడియో రికార్డ్ చేసుకుంటూ ప్రతి మాటకు వాళ్ళ ఊరిన టక్కన్ లేసి ఏదో మాట్లాడుతూ అరుస్తుంటే పరిచూరు గోపాలకృష్ణ గారు అమ్మ ఉండు వీళ్ళందరూ రెచ్చిపోతుంటే గోపాలకృష్ణ గారు కళ్యాణి గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంటే అమ్మ ఆగు అంటే అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి ఇంకా గట్టిగా వచ్చేసరికి ఆయన హట్ట పెద్దదాన్ని నేను చెప్తున్నప్పుడు కూడా మీరు వినరా అని బికాస్ ఆఫ్ ఎవరైతే నరేష్ గారు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చేసిన అల్లరి వల్ల ఆయన ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు అలాగే ఏది మాట్లాడినా ఒక్క నిమిషం ఆగండి అంటే హేమా గారు మీరు కూర్చోండి హేమా గారు మీరు కూర్చోండి అని నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారని నేను బయటికి వెళ్ళిపోయాను ఆయన టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆయన బయటకు వచ్చేసారు ఆయన మాట వినలేదు అని నరేష్ గారు మీరు మీరు చెప్పిన వాళ్ళే ఈ అల్లర్లు చేయడం వల్ల పెద్ద ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఈ వేళ కాకపోయినా రేపైనా పెద్ద ఆయన బయటకు వచ్చి చెప్తారు మీకు కూడా చెప్తారు అది మీకు కూడా తెలుసు అది మాత్రం 